നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ പേര് സന്ദീപ് പ്രൈവറ്റ്ലസ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് റിയൽമീൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് അപ്പോൾ ഇത് നർസോ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് നർസോ ടെന്നും ടെന്നെയും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡിവൈസ് റിയൽമി ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹയർ ആൻഡ് വേരിയൻ്റാണ് ഇ ടെൻ അപ്പോൾ ഈ ടെന്നിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും ഒരു ഓവർ വ്യൂവുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു സൂപ്പർ ഫാൻസ് പ്രോഗ്രാമും നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും പിൻ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും അതും ഒന്ന് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിയൽമി ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് ബോക്സ് പാക്കേജിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആണ് യെല്ലോ കളർ റിയൽമി ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെല്ലോ ആണ് അപ്പോൾ ആ യെല്ലോ അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നർസോ ടെൻ ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട് റിയൽമിയുടെ ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സൈഡിലും നർസോ ടെൻ ബാക്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിവൈസിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എം എച്ച് ബാറ്ററി ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ വാട്ട് ക്വിക്ക് ചാർജ് ഹീലിയോ ജി എ ടി പ്രോസസർ ആണ് മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ പിന്നെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ എ ഐ ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇത് ദാറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ വേരിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കളർ വേരിയൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ദാറ്റ് ഗ്രീനും ദാറ്റ് വൈറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരിക്കൽ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി വേർജനും ആണ് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ എയ്റ്റീൻ വാട്ട് ചാർജിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൽ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ വോൾട്ട് ആ ടു ആംപിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഔട്ടർ സ്ലീവ് പോലെയാണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇത് ഹേ വെൽക്കം ടു ദ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ റിയൽമിയുടെ ബ്രാൻഡിങ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സിം ഇജക്ടർ പിൻ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു കേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലിയർ കേസാണ് കുറച്ചൊരു ഫ്രോസ്റ്റഡ് ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട് ഇതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈറ്റ് വേരിയൻറ്റ് എടുത്താൽ ഫുള്ളി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കുറേശ്ശെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടിൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും സ്ലൈറ്റ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ടിൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഈ യു എസ് ബി പോർട്ട് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് മൈക്രോ യു എസ് ബിയിൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ടൈപ്പ് സിയിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനോയൻസ് ആണ് കാരണം മിക്ക ടൈപ്പ് സി പോർട്ടിൽ ഇത് നേരെ ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അത് പ്രോപ്പർലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് വെറുതെ അവിടെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും റിവ്യൂ എന്ന് വെച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ കേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഈ ബോട്ടം പാട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണാണ് ദാറ്റ് ഗ്രീൻ കളറാണ് അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് റിയൽമി നർസോ ടെൻ്റെ ദാറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ വേരിയൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻസ് പോലെയുണ്ട് പണ്ട് റിയൽമി എക്സിന് ഒരു ഓണിയനും ഗാർലിക് എഡിഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ ഒരു ഫിനിഷാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഈ പ്രൈസ് പോയിൻറ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഫ്കോഴ്സ് ആ ഗ്രീൻ കളർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വേറെ ഫോൺസിൽ എസ്പെഷ്യലി റിയൽമി ഫോൺസിൽ പക്ഷേ ഈ ഒരു സോട്ട് ഓഫ് മാറ്റ് ഫിനിഷും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രൈപ്പ് പാറ്റേണൊക്കെ വരുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് യുണീക്ക് ഒരു ലുക്കാണ് ഓൾ ദോ ഓവറോൾ ലേ ഔട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി റിയൽമി ഫോൺ പോലെ തന്നെ തോന്നും എങ്കിലും ഈ സ്ലൈറ്റ് ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സ്ലൈറ്റ് പ്രീമിയംനെസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സൈഡിൽ വെക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കണ്ടൻസ് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാർജിങ് ബ്രിക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എയ്റ്റീൻ വോട്ട് ചാർജറാണിത് നയൻ വോൾട്ട് ടു ആംപിയർ ആണ്
അതിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ നർസോ ടെന്നിലും ടെന്നയിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഡീസെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നോക്കുമ്പോൾ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലും ബെറ്റർ ആണ് എസ്പെഷ്യലി ജി ക്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ വളരെ നല്ല ഔട്ട്പുട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ക്യാമറ ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് അത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ചിൽ ഹൗസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാമറയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ അത് കുഴപ്പമില്ല ആക്ച്വലി നല്ല ഷാർപ്നെസ്സും ഡീറ്റെയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൺ പാർ ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസസിൽ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൺ പാർ ആണ് പക്ഷേ ഫിക്സ് ഫോക്കസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഫോക്കസിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചാലേ നമുക്ക് ആ പെർഫെക്റ്റ് ഫോക്കസും ഷാർപ്നെസ്സും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി മനസ്സിൽ വയ്ക്കാം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ആൻഡ് വളരെ നല്ല ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ എസ്റ്റേറ്റ് പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെസല്യൂഷൻ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ റെസല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ട്വൻറ്റി പി എ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് തരണ്ടിയിരുന്നു ഇവർ ബിലോ ടെൻ തൗസൻഡ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഒരു ഫോക്കസ് സ്റ്റിൽ പെർഫോമൻസ് വഴിയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീലിയോ ജി എയ്റ്റി ചിപ്സെറ്റ് ആണ് മീഡിയ ടെക്ക് നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജി സെവൻറ്റി നമ്മുടെ റിയൽമി സി ത്രീയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജി സെവൻറ്റിയും നമ്മുടെ റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോവിൻ്റെ ജി നയൻറ്റി ടി ചിപ്സെറ്റ് അത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ചിപ്സെറ്റാണ് ജി എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ പ്രിറ്റി ഗുഡ് ആണ് എനിക്ക് പറയാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആപ്സും മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ആകെ സ്ലൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിമിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ പബ്ജി കളിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ പബ്ജിയിൽ വലിയ ഡിഫറൻസും വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ബ്രേക്ക് നെക്കും ആസ്ഫോൾട്ട് ടൈപ്പ് ഗെയിംസ് കളിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റട്ടറിങ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു ഇനി തെർമൽ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി റിയൽമി സിക്സും സിക്സ് പ്രോയിലും കുറച്ച് സിക്സ് പ്രോയിൽ അത്രയില്ല സിക്സിൽ കുറച്ചൊരു ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് നമ്മൾ നയൻറ്റി ഹേർട്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നയൻറ്റി ഹേർട്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയും ലെവൽ ഹീറ്റിംഗ് വരുന്നില്ല ഞാൻ ഗെയിമിംഗ് തുടങ്ങിയ സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറൗണ്ട് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഹെം ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ അവർ ഗെയിമിംഗ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർട്ടി വൺ ചില പോയിന്റിൽ വരെ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ അറൗണ്ട് ദ ക്യാമറയും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസ് ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് മെയിൻ ഹീറ്റ് വരുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും ചൂട് എങ്കിലും എനിക്ക് ടു ഹോട്ട് ടു ടച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ലാതെ ഗെയിം ചെയ്ത് കുറച്ച് വോമായെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് അങ്ങനെ തെർമൽ ത്രോട്ടിലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റട്ടറിങ് ഉണ്ടായി പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹീറ്റ് കാരണമല്ല ആ സ്റ്റട്ടർ വന്നത് ഓവറോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്യൂ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്സും ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ലാഗ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇവർ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഗെയിമിംഗ് ഓറിയൻറ്റഡ് ചിപ്സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ ആക്ച്വലി വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് റെയർ മൗണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ ആണ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ അങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആൻഡ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫിസിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി എന്താ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ ആകുമ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ആൻഡ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി റിലയബിൾ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് കമ്പയർ ടു നമ്മുടെ ഓൺ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ ഓഫ്കോഴ്സ് സൈഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ നല്ലതാണ് എങ്കിലും ഇതിൽ അത് വരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമിലർ ആണ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് റിയൽമി ഫോൺ ആണെന്ന് തോന്നും ഡെഫിനറ്റ്ലി സൈഡിൽ കുറച്ചൊരു ആംഗിൾഡ് ചിസൽഡ്
പക്ഷെ പിന്നെയാണ് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നാവിക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഈ ഫോൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിൻ അൺലോക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ആ ഫീച്ചർ മാറ്റിയിട്ട് ടെൻ എയ്റ്റി ബി തേർട്ടി എഫ് പി എസ് തന്നെ ആക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഓവറോൾ നല്ല പെർഫോമൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻഡോർസ് പക്ഷേ ആകെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ഡോർസ് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് റിഫ്ലക്ഷൻ കൂടുതലാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ കൂടുതൽ കാരണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഹിൻഡ്രൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ബ്രൈറ്റ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓഡിയോ പെർഫോമൻസും ഡീസെൻ്റ് ആണ് വളരെ നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മോണോ സ്പീക്കറാണ് എങ്കിലും ഓവറോൾ ഒരു എൻജോയബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണിത് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എം എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് എയ്റ്റീൻ വോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും ഉണ്ട് ഓവറോൾ ബാറ്ററി ലൈഫ് നോക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് അവേഴ്സ് സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം ഡെഫിനറ്റ്ലി കിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഹെവി യൂസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം ഫയറിംഗ് ആണ് മോണോ സ്പീക്കറാണ് വോള്യൂം അത്രയും പോരാ ബേസിക്കലി ഈ റേഞ്ചിലായാലും ആ വോള്യൂം അത്രയും പോരാ മോണോ സ്പീക്കറാണ് കുറച്ചൊരു ഫീബിളാണ് വലിയ ക്വാളിറ്റിയും ഇല്ല ഹെഡ്ഫോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് മച്ച് ബെറ്ററാണ് ഇതിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ഓഡിയോ ജാക്കും വരുന്നുണ്ട് മച്ച് ബെറ്ററാണ് എങ്കിലും ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ നർസോ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആർക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും കാരണം ഈ പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഗെയിമിംഗ് ഡിവൈസ് നോക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ക്യാമറ ഡിവൈസ് നോക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓവറോൾ ഒരു ഡീസൻ ഡിവൈസ് നോക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ ും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊരു ഹാർഡ് ഡിവൈസാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് അട്രാക്ടിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ബാറ്ററി ലൈഫ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആ സ്പെഷ്യൽ ബാക്ക് പാനൽ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഓവറോൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽമി യു ഐ ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്നും റിയൽമി യു ഐ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിയൽമി യു ഐൻ്റെ ഒരു ഫാൻ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഈ മെയിൻ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ബാറ്ററി ലൈഫ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു റിഡീമിംഗ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫാക്ടർ ഇതിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ ഈ നർസോ സീരീസ് എനിക്ക് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ട് ആണ് ബേസിക് നർസോ ഡിവൈസസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഇവർ ഹയർ ആൻഡ് ഡിവൈസസും ചിലപ്പോൾ ഒരു പോക്കോ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഡിവൈസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നല്ലൊരു ബേസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ പക്ഷേ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു പാടാണ് കുറച്ച് ഫോൾസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഓവറോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദർ ആർ ബെറ്റർ